Привет, друзья! Макс Чан, также известный как Джин Чан, родился 19 мая 1974 года в Китае. Он гонконгский актер и каскадер, а также мастер боевых искусств. Макс с юности профессионально занимается ушу. Его кумирами, как и у всех китайских детей того времени, были великий Брюс Ли и еще молодой Джеки Чан. Именно эти звезды боевого кинематографа вдохновили Макса добиться тех же высот, что и они. Он тренировался максимально дисциплинированно, не пропуская ни одного занятия по ушу. И его цель была не только научиться драться, но и познать все боевые стили. И его тренировки были максимально тяжелыми, вплоть до того, что Макс, приходя домой, сразу падал на кровать и засыпал. Но он не собирался сдаваться, а наоборот, еще более укрепил свое тело и боевой настрой. Он вошел в десятку лучших и в 11 лет вошел в состав команды по ушу провинции Сычуань. Вскоре Макс вышел на уровень национальных соревнований в разных подстилях ушу. Он выиграл золотую и серебряную медаль на седьмых и восьмых национальных играх. В 1998 году Макс оставил большой спорт и перешел в киноиндустрию. Он уже имел опыт съемок в фильме «Закон на грани». Первоначально Макс работал в качестве каскадера и дублера, в том числе в популярном боевике под названием «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Актерским же дебютом Макса стала роль Стива в приключенческом фильме «Расхитители гробниц». После работы каскадером и дублером в течение нескольких лет он дебютировал как игровой актер в драме 2002 года под названием «На 10 минут старше» режиссеров Чень Кайды и Вернера Херцога. Следующие значимые роли он сыграл в фильмах «Моя счастливая звезда» и «Великий мастер режиссера Вонга Карвая». В 2014 году он работал с такими звездами, как Сэма Хун и Эдди Пэн, в биографическом боевике «Становление легенды». На следующий год снялся в еще двух популярных боевиках «Это звезды судьбы 2» и третьем фильме о жизни великого мастера Итмана, режиссера Уилсона Ипа. В последнем фильме Макс показал себя должным образом, ничуть не уступая в ушу другим мастерам этого фильма. А его поединок с Тони Джа был достоин внимания зрителей, так как оба актера дрались между собой абсолютно без единого плана, импровизируя отражали удары и шли в контратаку. Также Макс, являясь каскадером, выполнял абсолютно все трюки самостоятельно. Далее в его карьере были менее успешные в показе фильмы «Это наркоугроза и непобедимый дракон». В 2018 году исполнил роль маршала Кванна в продолжении фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж 2». На данный момент актер продолжает сниматься в фильмах и активно занимается боевыми искусствами. Он считает, что нашел свое главное дело в жизни и активно вкладывает душу в свою работу. Желаем ему успехов в кинокарьере и новых фильмах. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.